海贼王里那些拥有高颜值的恶魔果实，自然生长的恶魔果实不仅非常难吃，没有果实图鉴还得当时开盲盒。不过很多恶魔果实因为外观长得还挺酷炫的，感觉就算不吃摆在那里都很赏心悦目。首先就是一些高颜值的恶魔果实，烧烧果实，使用者艾斯萨博。虽然烧烧果实现在已经沦落到狗都不吃，但不得不说烧烧果实外形还挺帅的。果实身上有火焰形状果皮和恶魔果实标志性的螺旋花纹，外观形似凤梨或者火龙果，非常有辨识度。外观与之相似的还有黑胡子的暗暗果实。花花果实，使用者罗宾。花花果实外观呈粉红色，花瓣一样的果皮层层叠叠，中正有序，有一种对称的美感。花花果实漂亮，还因为它跟其他果实的外形不一样。其他的果实大多是瓜果蔬菜，花花果实实如其名，酷似一种天竺牡丹的花。响雷果实，使用者艾尼露。外观是一只黄色的西洋梨，表面布满闪电形状的荆棘，果实顶端的果柄也是如此独特的炫酷。只不过不削皮的话，这一口下去可能会扎嘴。与之相似的还有基德的瓷瓷果实，瓷瓷果实是一串铁灰色的葡萄。果皮上也有雷电般的尖刺，从果柄上延展下来的藤蔓将颗颗果实聚合在一起。手术果实，食用者罗。手术果实不像其他果实花里胡哨，就是一颗大红心，也是最简单美好的形状。手术果实外观像是相思果或者草莓。目前已知海贼王里明码标价最贵的一颗果实，五十亿贝利，所以罗现在的身价还是负的，赏金负二十亿。哥哥果实，食用者乌塔。哥哥果实主体为粉红色的哈密瓜，外面有四色套环包裹，视觉上有一种五线谱的感觉。包括果饼的叶子也是一个大大的音符形状，整体来说非常可爱。炸炸果实，使用者 m r Five。炸炸果实外形是一个炸弹苹果，果饼是一根很像引燃的引线。果实没有花里胡哨的果皮，螺旋纹路比较扁平，通体为黑紫色，造型简约醒目。烟雾果实，使用者斯摩格。烟雾果实的果皮也很有层次感，加上标志性的花纹，就仿佛是云朵或者滚滚浓雾，所以看起来也很像一颗卷心菜。而烟雾果实整体为银白色，金属质感非常独特。莹莹果实，食用者莫莉亚。莹莹果实是由多片叶子包裹的哈密瓜，果实主体为黑色，表面有金黄色的花纹。由于有很多叶子点缀，莹莹果实的外观元素有很多绿色，看起来是不是有点太健康了？甜甜果实，食用者女帝。甜甜果实的外观更为独特，由于是樱桃，所以和其他单一果实不一样，而是红色和紫色一对除了表面有心形的螺旋花纹，果柄连接处也是心形的，成双成对，心心相印，这非常的甜甜果实。与其相似的还有佩罗娜的幽灵果实，是一把香蕉，每根香蕉都像是头顶上有着螺旋花纹的小幽灵，形象上也非常契合佩罗娜的能力，看起来也是很可爱的。饼干果实，食用者克利架，克利架不管是名字还是它的果实，都能让人联想到吃的。而饼干果实与其说是果实，更像零食，表皮很像是饼干拼起来的，纹路和其他的果实相对复杂的纹路也不一样，更像是拉面里的名门卷。鱼果实青龙形态，食用者凯多，鱼果实是一颗水蓝色的椰子，表面有着像是鳞片一样的果皮。有两根犄角一样的果柄，很像是一对龙角。合体果实，使用者巴雷特。合体果实呈蓝黑色，表面上有不同形状的凸起物，这些凸起物上长了很多山字的眉毛。相比以上这些造型酷炫或者可爱的果实，还有些果实怎么说呢？倒也不是不好看，就有种奇奇怪怪的观感。比如滑滑果实，使用者亚尔丽塔。滑滑果实是一颗水蜜桃，表面异常光滑剔透，布满纹路，其实很像是脑花，但更有一种蜜桃臀的即视感，越看越觉得有点羞耻。说是颜值担当，倒更像是果实里的身材担当。莎莎果实，使用者老莎。莎莎果实是一株仙人球，这颗果实看起来不光是有发型，两边的凸起还像两只小手，还怪可爱的。不过看来吃这颗果实的时候得削皮吧。人人果实老百姓形态，使用者乔巴，一颗红头小蘑菇，果柄顶端也是蘑菇形状。其实乔巴的果实乍一看还挺可爱的，但是这东西不能细看，越看越觉得这和滑滑果实是一对儿，反正就是不能多看。诺诺果实，使用者卡塔库利，诺诺果实整体为糯米的乳白色，由于具备一定的软糯流体效果，下面好像还会沉积出来一个类似底座的部分。呈上宽下窄的葫芦形状，也像个奖杯。不过恶魔果实的外观和强弱也没啥关系。诺诺果实虽然外观上并不是最帅的，但在卡二手里也是个极品果实了。还有路飞的尼卡果实，其实外观上也很低调，但这颗果实却称得上是海贼王里最有逼格的果实了。路飞的名誉伙伴玲玲酱，四皇大妈能有什么坏心思呢？她只不过是想在各个方面默默帮助路飞。路飞小队准备出征万国，在四皇大妈面前无疑是势单力薄，但大妈看在眼里，记在心里。在大妈良苦用心和无私操作下，这一路上，卡朋贝基、盛平、太阳海贼团、波克穆斯、文斯莫克家族、布林等人纷纷反目或倒戈，并提供了 MVP 级别工具人布雷，是公平公正的大妈，一手大大补强了路飞这方的实力。补强实力还不够，大妈还提供了后勤保障。在蛋糕岛的战斗中，路飞居然能吃撑到厌食了，并在克利架面前抱怨，再也不想吃饼干了。克利架未完，卡二位，以至于路飞除了自己绝食期间。不管在和这两人战斗的时候，还是其他时候，堪称是一路吃过来的，所以能一直保持满状态或者饱腹状态。而路飞最应该感谢的是大
大妈为了心心念念的蛋糕，疲于奔波，都饿瘦了，却早已无私的先把路飞喂饱了。这是何等的胸怀！战后，路飞的赏金飙升到15亿倍利，是路飞赏金数额增长最高的一次。这一套操作下来，原本大妈掳走了山治，结果到头来滴水之恩当涌泉相报，大妈连本带利返给路飞一个超级丰厚大礼包。但大妈深藏功与名，也从没有自称过是路飞的伙伴，不图回报，让人泪目。甚至觉得自己做的还不够，一路追来何志国，想再送路飞一些东西。失意期间，歪打正着成了小玉和乔巴的伙伴，有了一个亲切的爱称“玲子”。在搬砖工地暴锤一栽奎因，在鬼岛企图拉拢颜栽进，在凯多的立场上来看，大妈这纯属是来捣乱的。恢复后的大妈为路飞当起了卧底，假意和凯多同盟，结果双黄和超新星联盟在鬼岛上激战正酣的时候，大妈卧底当的绝对称职，混入野区，先是暴锤佩吉万。然后痛击沃尔提，怎可丢了仁义？大妈终于展露了自己仁义的本性。一路上，大妈的部下全程打酱油，而大妈却帮助草帽阵营把凯多阵营搅了个天翻地覆。面对草帽一伙的时候，大妈被其围殴；但面对凯多手下，大妈一拳一个，可谓打草帽一伙唯唯诺诺，打凯多手下重拳出击。凯多极度委屈，心态崩溃，心想：真是请神容易送神难啊！哎，不对啊，这货是自己跑来的呀！不好，这疯婆子是内鬼，终止交易。而大妈做到这个程度还觉得不够，又把宙斯白白送给了娜美，满足了娜美的心愿，提升了娜美的战力。这好事全让大妈给做完了，堪称是路飞有实无名的伙伴。甚至草帽大船团可以扩充到八号船，大妈就兼职八号船船长。战后给大妈颁发一个草帽阵营的 MVP 也不为过。果然，大妈还是个忠厚人呐、啊。分分钟想要原地结婚的女帝波雅汉库克，对绝大部分人来说，顶上战争是一个残酷激烈的血腥战场，而对女帝来说，却堪比浪漫感人的婚礼殿堂。看着未婚夫带着伴郎们跑来婚礼的路上，炮火子弹和嘶声叫喊纷纷化作宾客们的红包与祝福，与路飞的婚后生活浮现于眼前。一国之主的自己可以当牛做马，做个贤妻良母。没错，女帝这会儿幻想症又犯了。当然，这什么原地结婚的幻想症，完全是遇到路飞之后才有的。女帝之前是最讨厌男人，因为早年的时候，女帝及两个好姐妹。被人贩子给拐走了，沦为了天龙人的奴隶。第一次见男人就遇到这些丧心病狂的家伙。这天龙人虽然带个人字，但是跟人沾边的事儿那是一点都不干，拿通红的铁镣就往人身上印，这算是给三个纯情少女留下心理阴影了。之后泰格徒手爬上红土大陆，直接偷了天龙人的家，三姐妹可算解放了。在雷利、下奇、撒婆婆的帮助下，回到了女儿岛。尽管女帝登场没多久就踢狗、踢猫、踢海豹，给人一种嚣张跋扈的印象。不过这也都是她一种伪装的外表，因为童年经历让她有着刻骨的自卑。但是这个世界上就没有。路飞带不偏的人，路飞从女帝的澡堂子房顶上掉下来，女帝距离解放天性就越来越近了。要知道女帝洗澡那都得清场，背后的烙印绝对不能被看到。而、哦、不光背后，前面的也不能随便看呀、啊。这女儿岛突然出现了个带把的，还是在最不该出现的地方出现了，属实是把女帝给吓懵逼了。然后女帝就什么甜蜜干风吻枪往路飞身上一顿甩，这一顿操作猛如虎，路飞满脸不在乎。换成其他人，不是实话就是原地起飞，就连五鼠中将也得给自己一刀才能稳住别浪。女帝当时也迷啊，这是个啥玩意儿？行，我治不了你，我找人来治你。这也看得出女帝刚开始对路飞还是很排斥，始于颜值是不存在的。让女帝的看法有所改变的原因，一是因为橡胶果实可以，呃，是因为在敌对的情况下挡住了好姐妹背后的烙印。二是女帝让路飞从自己走，还是救玛格丽特他们？两者中做选择。没想到路飞选择了后者，并磕头感谢。第三点是女帝真敞开心扉，把自己的过去告诉路飞。路飞表示自己不仅锤过天龙人，还要见一个锤一个，并且完全没有瞧不起女帝的身世。这下完蛋，女帝彻底沦陷，始于澡堂，陷于才华，忠于人品，痴于结婚。得知路飞要去救艾斯，好，女帝也不管什么仇恨世界政府和天龙人了，毅然决然响应本部召集。为了路飞，就算天涯海角也愿意去。之后，女帝就患上了路飞一喊就虚、一抱就软的病。到了顶上战争，那就厉害了。女帝都算不上是立场模糊，她的立场是谁敢欺负路飞就踢谁，海军海贼一起揍，完全就是一护肤狂魔。平时几个超新星才能勉强干废的和平主义者，女帝直接一脚把头给干碎了。斯摩格更是再次尝试了欺负路飞就得挨揍的恐惧感。两年修炼前，听到雷利要带路飞进行残酷训练，女帝管他是谁的左膀右臂，这都快把雷利的鼻涕给捏出来了。还有之后一记大方向脚踢巴雷特，这一脚不仅把罗给气懵逼了，还把电。电影院给劈炸锅了，所以说女帝强不强取决于路飞受伤重不重。顶上战争后，重伤路飞被罗带走，女帝抢了艘军舰就追上来了。听到路飞伤势严重，也是嗷一下就哭出来了。女帝对外一向高冷，唯独在路飞这里可谓是百变女帝，上一秒娇羞，下一秒就吃醋。就因为路飞跟佩罗娜搭了几句话，因为路飞船上有娜美罗宾，女帝就会各种受不了。
，感觉路飞出轨或者自己被抛弃。以汉库克的脑洞来说，完全可以脑补出几百集渣男和痴情女的恩恩怨怨的苦情剧。所以说，女帝有三宝：撒娇、吃醋、芳香脚。两年后，女帝也是亲自为路飞送行，那一大包东西不是别的，正是对路飞沉甸甸的爱，还把自己的衣服给路飞穿，阻挡海军军舰掩护草帽一伙顺利出航。西武海制度废除后，率军来围攻女帝的不是别人，正是克比。女帝帮过路飞，克比是路飞小迷弟，卡普是路飞爷爷，是克比师傅。啊，这关系太乱，科比看着办。女帝同样是人不怎么在线，但人气从来没掉过线，近两次投票都是高居第十。话说回来，如果两年前路飞努力一点，现在二胎都该有了。路飞几次罕见的用刀经历，在最新一期中，索隆顺利拿到研磨，迫不及待的给大家开箱测评，加上霸气，一个海岸就给削掉了。在之后的测评中，差不多就驯服了这把极品装备。另外，之前路飞从天狗山飞车那里白嫖的，哦不，应该是明抢的二代鬼彻，也物归原主。除了索隆，路飞也一直对这种好装备有莫名的兴趣，而且当时路飞也能用剑纹色感受到二代鬼社的存在。当然，路飞显然不会玩刀，更不是对剑术痴迷，而是特别喜欢这种帅气并且能让自己变帅的炫酷装备。品级位列大快刀二十一宫的二代鬼社，这也是能让索隆为之兴奋的一把刀。当索隆看到路飞手里的好刀，想拿过来看看，好声好气的表示：“我的手已经洗好了，可以摸一下吗？”路飞果断拒绝，索隆瞬间馋哭。那边霍金斯把牌都洗好了，三人准备来盘斗地主，没想到这俩队友就先吵起来了。接下来和霍金斯开战，路飞开局直接把刀鞘给扔了，鼓舞士气嘛。路飞的士气是鼓起来了，索隆的心态是崩溃了。心在滴血的索隆看着败家船长的新招式，狗摸狗摸挠之二代鬼射拳，索隆就站在原地提心吊胆。路飞第一次玩刀可以追溯到七岁那年，在红发面前，为了证明自己可以当海贼，是个勇敢的男子汉。自己给自己戳了一刀，因此留下了眼下的这个伤疤。虽然早早和刀结下缘分，但别人是有了武器，实力增强。路飞比较特殊，很多时候有了武器反而还是个累赘。多年之后跟阿龙打，捡起来两把刀，朝着阿龙一顿乱挥。此时的山治呢，刚加入没多久，还以为路飞会玩刀，完蛋！路飞一顿操作猛如虎，一看伤害 2.5。还不如一拳过去来的实在。要说路飞有没有把刀用好的时候，当然有。在恐怖三维船的时候，罗拉等人把一个海军剑术高手的影子塞进了路飞身体里，影子主人的力量和技能也就叠加到了路飞身上。一个娴熟帅气的拔刀斩，惊艳了众人，吓懵了自己。论路飞的正确使用方法，那就是给他不停的塞影子，由一百个影子堆成的梦魇路飞直接开挂，再配上传说中的四十米大刀，开了影子挂，打装着路飞影子的奥兹的时候。完全就是碾压局嘛，一刀就重创了奥兹，打的莫莉亚也是头破血流。所以素有“刀剑仇”之称的路飞，只有在剑士附体的时候才会操作，否则别管路飞拿到什么好刀，最后都得用来打水漂。追星之路无比坎坷的小迷弟贝拉米、巴托洛米奥，为了偶像出海，不用航海士，全靠乡下老奶奶，最后终于见到了爱豆，拿到了爱豆们的签名。与之同样狂热的民歌的小迷弟贝拉米，他的追星之路可就比巴托坎坷的多得多了。一开始，贝拉米是绝对崇拜明哥的，从小就崇拜明哥。但是因为贝拉米的所作所为，让明哥想起了他爹。贝拉米呢，出生于北海一个相对富裕的地方。要么说这北海真是出人才，不光盛产大将，也出街溜子，更不缺小迷弟。贝拉米好好的安逸生活，不过非得瞎作，因而别管贝拉米多么有诚意。这贝拉米后来还把空岛上的黄金柱给捞来送给明哥了。可明哥始终把他当成一只卑微的舔狗。贝拉米这个被偶像嫌弃的小迷弟，起初获得了明哥的同意，拿到了明哥的海贼标志。但是有个条件，就是跟人打架不能输，输了就卷铺盖滚蛋。本以为这是舔狗的结束，却没想到这正是舔狗的开始。因为这个规矩，贝拉米本就狂妄的性格又多了一点蛮不讲理，什么都得赢。在蘑菇镇酒馆跟罗西欧赌博，赌输了，说人家滚刀出老千，然后就开始要查价，把罗西欧给揍惨了。这明显是贝拉米年轻人不讲赌德，滚了一手好刀呀！不过最后终于是被路飞一拳给放倒了，这回是真输了。明哥来查水表，不光是一顿毫不留情的鄙视和嘲讽，还用寄生线让贝拉米的船夫萨奇斯砍贝拉米。自己的偶像这么对自己，再忠诚的粉丝心都得凉透了吧？贝拉米不仅没有任何怨言，反而是请求明哥再给一次机会，表示即使被驱逐，也永远追随明哥。明哥不吃这一套，嫌弃你就是嫌弃你。操控萨奇斯再次砍向贝拉米。贝拉米、明哥这两个人也是绝了，一个使劲想要上车，一个使劲挡住车门就不让上，谁也不妥协，一丢丢丢。后来在德岛，那明哥完全就是把贝拉米当猴耍。本以为贝拉米两年间成长了很多，但是当明哥让贝拉米去杀路飞的时候，那生是明哥的人，死是明哥的鬼的信念又把持不住了。但是因为空岛之后，贝拉米对路飞的看法有所
，但是万万没想到，贝拉米的命在明哥那里根本一文不值，直接就想搞死贝拉米。起初，贝拉米还不相信明哥想要了自己的命。德林杰也说了，其实没啥理由，就是看你不顺眼，让你暗杀草帽也只是一时兴起。然后德林杰把贝拉米往死里打，好在被路过的巴托给救了。两人虽然同为狂热的追星一族，但这件事真是印证了那一句话：有时候方向真的比努力更重要。要是觉得贝拉米这回总该清醒了，那就太天真了。后来贝拉米还当面去问明哥，明哥不光嘴上不留情，手下也不留情，一顿操作把贝拉米整了个半死。然后又来那招，用寄生线操控贝拉米和路飞干架。明哥收回控制后，贝拉米还继续跟路飞对刚。其实这里贝拉米也够惨的，但是可怜之人必有可恨之处。他没有办法接受自己为之付出一切的梦想抛弃了他，也无法否定自己的过去，卑微却也倔强。但不管怎么说，明哥还是自己崇拜的人，顺着明哥的意思去做，就算倒在路飞手下，那也是对自己过去的一种慰藉。后来贝拉米跟草帽一伙分别后，就不做海贼了，改行当起了手艺人，给草帽团做海贼旗。倒是觉得他可以加入巴托的路飞前辈教，一个负责烧人家的旗，一个负责做自己的旗挂上去。每次更新赏金后，草帽一伙各自的心理状态。每次更新悬赏令后，草帽海贼团真的是几人欢喜几人愁。当然，其实他们大多数人对自己的悬赏令的心态并不是没有变化的，数字就不断暴涨的经验值。首次悬赏三千万的时候，路飞就很开心。虽然这次只悬赏了路飞一人，但还有两个人对此反应强烈：乌索普和山治。其实乌索普很怕自己被悬赏，但这次很特别，他并没有自己的悬赏令，却在路飞的悬赏令上免费蹭了一个后脑勺，因此沾沾自喜。山治相反，因为乌索普的炫耀，山治自己又没有被悬赏而在生闷气。第二次阿拉巴斯坦路费一个亿，索隆六千万。这一次是在准备登空岛的时候，悬赏令信息是黑胡子展示给他们的。后知后觉，路费一如既往的炸裂高兴，振臂欢呼。索隆也是非常开心，并说道：“才六千万贝利啊，还不够吧？”看来索隆自信中还带点小不满意呢。山治觉得这次应该有自己了，让乌索普好好看看。结果这次依然没有，山治很失望。司法岛结束后，草帽一伙全员有了悬赏，这次就精彩多了。路费飙到了三亿贝利，这一次路费更加的开心。索隆一亿两千万，依然稳重自信的扬了扬下巴。罗宾八千万贝利，只涨了一百万的罗宾，对此可以说是毫无波澜。山治、娜美、乔巴、他仨直接崩溃。首先，山治也终于有了自己的悬赏令七千七百万，可这并不是山治想要的。路飞还安慰山治，第一次拿到这个数的赏金已经很棒了。路飞不知，相比于赏金，山治更想要一张起码正常点的肖像，以至于不会沦为全世界 Lady 的笑柄。娜美一千六百万，作为胆小组的主力，显然他承受了他这个心态不能承受的压力。但是娜美的照片都是被当写真片拍的，照片好看也算是心理上的一点慰藉。乔巴五十，就像乔巴吐槽的，我也像个勇敢的海贼一样去战斗了呀。确实，乔巴命都拼了，到头来连个棉花糖都换不了。乌索普当时不在场，但可以想象乌索普先是惊讶，然后就会长舒一口气，因为悬赏的是狙击王，关我乌索普什么事儿？再就是戴着面具，鼻子上缠着绷带，起码没有被通缉到真实长相。不过乌索普还是低估了自己鼻子的辨识度。弗兰奇四千四百万，弗兰奇当时不在场。不过他也属于喜欢涨价的狠人，在渔人岛，霍迪琼斯展示了路飞顶上战争后四亿的悬赏令。显然霍迪的话，路飞是一句没听进去，只是高兴自己的身价又涨了。德岛期间，因为乌索普的操作，明哥把乌神单拎出来悬赏五亿，直接是不光把乌索普吓傻，所有人都傻了。对于乌索普来说，越不想要的名气，反而越能沾上。德想必三智的心态会和之前完全不一样，他能猜到只许活捉里面的危险端倪。蛋糕岛之后，路飞和三智的赏金更新，不过最被搞了心态的是路飞。不再是一如既往的兴奋，因为少数了一个零，以为自己的赏金降了，差点丧失了对冒险的信心，就等于是辛辛苦苦练起来的号，说封就被封了。还好船上有食宿的，不过海军可是差一点就掌握了兵不血刃打败路飞的诀窍。三智的三亿三千万赏金，那必然是过年了。但是呢，好消息，赏金比索隆高；坏消息，名字前面加了文斯莫克，可以说是悲喜交加了。和之国结束，也就最新版悬赏，路飞四皇加三十亿的悬赏，这表情显然尼卡后遗症还没有消失。乔巴暴涨十倍。但他的心态很复杂，虽然涨幅最大，但总感觉和伙伴的差距越来越大。娜美这一次心态倒是不怕了，因为财迷的最高境界就连自己的赏金都眼馋，再涨的话，怕是要去自首领钱了。布鲁克虽然年轻时就被悬赏了，但还没见过他的反应，看来他也对赏金上涨很高兴。弗兰奇的悬赏令，第一次是自己，第二次是弗兰奇将军，勉强说得过去。这一次直接就是桑尼了，悬赏自己的悬赏令，赏着赏着自己人没了。弗兰奇心态濒临崩溃。乌索普这一次是怎么也高兴不起来了，因为长得真的扛不住了。明哥版悬赏令已成现实，罗宾和索隆是从头到尾最稳的。罗宾是完全没有在关注自己的悬赏金，而是在专心喂乔巴棉花糖。索隆稳重之余还不忘嘲讽山治，这下好了，七号之外又有了四号的外号。盛平说了有
。不过倒是期待这一次山治的照片有没有变，帅气一点的话，那兴许还能平衡一下心态。被废除的七五海制度，曾经的七五海还是和海军、四皇构成海上三大势力的存在，但随着这个系统 bug 越来越多。准确的说，应该是有几个齐武海和一帮人在其中疯狂卡 bug， 导致这个体系逐渐崩坏。现如今，王下齐武海制度已经彻底成为历史。本来吧，世界政府招纳实力强大的海贼成为齐武海，想达到制衡四皇、抑制其他海贼的目的。齐武海虽然有不受世界政府限制行为的特权，但哪个齐武海不听话捅了娄子，世界政府也可以将其铲除。说白了，齐武海就是世界政府眼里的工具人。七五海门呢，也知道自己是工具人，所以七五海表面上对其点头哈腰，背地里拿这个头衔只是为了各自的目的。好家伙呀，这就等于世界政府把七五海当工具人，反过来七五海把世界政府当小丑，各怀鬼胎的合作共赢，就看这些七五海的目的。老沙为了找到冥王，成为海贼王；莫莉亚养精蓄锐，为了和凯多二战；女帝和慎平都是为了保护自己的国家或者种族。黑胡子为了有机会捡漏，明哥为了做成上市公司并成为海贼王，罗为了砍了明哥，熊本来就是革命军的人，鹰眼一如既往的世外高人的感觉，一是为了耳根子清净，二是能找到和自己匹敌的剑士比划比划。总之前前后后十一名七五海，根本就没有一个真心为世界政府服务的。世界政府表示，行，你们这帮大老爷们安安稳稳的当地头蛇也行，别给我找事儿行吗？哎，偏不。从老沙到莫莉亚再到明哥，坏事做得太高调，还全被同一个海贼给干趴下了。七五海里一半的人都能和蒙奇家族沾上亲、带上故，顶上战争也可以看出来。只有鹰眼在兢兢业业的划水，其他七五海就是连水都懒得划。老沙、女帝、甚平，别管是被除名的还是在任的，直接就是反水打海军，一系列操作，世界政府的脸被打得啪啪响。在世界会议上，老沙、明哥事件又被阿拉巴斯坦和德雷斯罗萨国王联名举报。七五海制度被彻底废除，世界政府的脸也被彻底打肿了。这回总算不装睡了，剥夺剩余七五海的名号和权利。海军出动，把这些人当成普通海贼进行抓捕。去无风带抓女帝的有克比，女儿岛的人看到军舰有点慌了。女帝一如既往的问：“哎呀，不慌不慌，妾身之所以能成为七五海，是因为本身就很强大。”鹰眼同样很淡定，二郎腿翘好了，刀磨好了，一副恭候多时的姿态。话说来抓鹰眼，确定不来个大将的吗？谁给的勇气？面子没给到位啊！来抓巴基的是史铁雷斯中将，巴基公司开得好好的，突然就要成为阶下囚了，属实慌了一批，大惊失色。原来小丑竟是我自己！哦不，他不本来就是小丑吗？草帽一伙的江湖名气，要说现在的草帽团已经成了海贼的顶流之一，但是新手村时期名气最大的不是路飞，而是上船之前就混过江湖的索隆，不知道要高路飞几个档次。众所周知，索隆在跟着路飞干之前是当海贼猎人的，而且在东海的名气还不小，连当时的科比都知道罗罗诺亚索隆的威名，带路飞去找的。后来草帽一伙又遇到了剑圣强尼、刀神约瑟夫这两个索隆的小弟。刀神剑圣本来是要跟路飞他们算放炮误伤这笔账的，结果看到索隆，直接就认出来是自己大哥了，态度直接反转。一旁的路飞还很懵逼，在进入伟达航路的前一站罗格镇的时候，当时路飞已经被悬赏三千万了，索隆没有被悬赏，但是索隆被迫在海军基地打杂的时候。海贼猎人索隆又是直接被海军给认出来了。好家伙，这没有被悬赏的比被悬赏的还出名。不过索隆当海贼猎人肯定要和海军打交道，倒也不奇怪。那在东海的知名度高，可进了伟大航路呢。结果在阿拉巴斯坦，索隆又被 m r One 给认出来了，因为曾经巴洛克工作室邀请过索隆。索隆非常嘲讽的回复：“让我当老大我就去。”还把当时的使者给砍了。索隆在老沙这里也算个名人。后来索隆有了悬赏，名气越来越大，就很正常了。不过在早期草帽一伙不出名的时候，提索隆大哥的名号那绝对好使。然后就是山治，山治这个名字一开始可能不带什么名气，但是前面如果加个文斯莫克，估计海贼世界几乎所有人都知道山治什么身份了。这一点在丹高岛之后的和之国就非常明显。比吉尔玛的实力更厉害的是他的 IP 影响力，比如德雷克、霍金斯还有罗，北海三迷弟都是海上战士索拉的漫迷，看到隐形黑都两眼冒光，走不动道了。罗甚至直接就是原地沉迷了，设定情节啥的倒背如流的水平。后来就是对位奎因的时候，奎因跟加治以前是同事。见到山治，干脆就一口一个家治的儿子叫，就给山治叠怒气 buff 吧。路飞的江湖名气，在路飞还只是个小有名气的海贼的时候，比他那点悬赏金更出名的是蒙奇蒂家族的身份。在水之都爆出身世后，连同吃同住的伙伴都觉得非常不可思议，原来大佬一直就在我身边。这个身份在其他大佬面前非常好用。战国看到草帽小子空降战场，脱口而出的却是吐槽卡普，这悠悠是你的家人啊，卡普。潜台词是让我想想接下来该怎么演。熊、青雉、泽伐等等一些人吧，无不在路飞面前放海。路飞能活到现在，不得不说，自带的江湖名气的功劳也是多多少少是有的。
。虽然说早期索隆的名气是最大的，但自从拥有世界级名气的罗宾上船，就有点压索隆了。八岁被悬赏七千九百万，继承了奥哈拉的学识和意志的罗宾，一直都是世界政府的眼中钉、肉中刺。人红是非多，罗宾一直在逃离和背叛中成长，包括冰山的房间里也贴着罗宾的悬赏令，因为罗宾的学识足够恐怖。与之相似的还有弗兰奇，原名卡特·弗兰姆。弗兰奇属于是本不想出名，但造化弄人。即便是改了名，避免太出名，最后也是被 CP 9绝地三尺给找了出来。毕竟他手里的冥王图纸，让他不想出名都难呀。乌索普的江湖名气其实也很大。首先，他爹可是红发团的核心干部，因为路飞和红发有过交集，遇到乌索普的时候，立刻与其攀上了亲戚。在罗格镇自报家门后，也是被那个曾被耶稣布击败的袁海军认了出来。只不过乌索普虽然胆小，但低调有志气，很少跟别人谈起耶稣布，反而是靠自己的成就创造了名气。得到一战成名的五星乌索普，在民歌那里力压路飞、萨博、索隆等人，成了 God 乌索普。结果海军的悬赏令上也跟着写上了 God 乌索普。娜美的江湖名气，这个就有点特色了。娜美的性感通过写真悬赏令传播到四海。阿健说的征婚艳照、货真价实，一路上不缺靠着娜美悬赏令来追求娜美的人。当然，除了美貌，娜美还是有正儿八经的名气的，那就是她的航海才能。曾经被阿龙和金狮子看中。盛平老大的江湖名气就更不用多说了。上船之前，他就当过太阳海贼团船长和七五海，早早成名。最明显的就是盛平的摇鱼实力，越狱推进城摇来了一群金沙小弟，蛋糕岛太阳团的兄弟给草帽团断后，白胡子海贼团那也是很多年的交情了。布鲁克的名气也是世界级的，因为在别人两年修炼的时候，布鲁克开了两年的世界巡回演唱会，收获了广大歌迷，有自己的海报，自己的应援团。结果两年后重聚的时候，布鲁克成了草帽团里的顶流了。当然，布鲁克最屌的一句话还是罗杰，以前好像是有这么一个新人。最后就是乔巴，爱吃棉花糖的宠物，一千倍力。以上呢就是草帽一伙每个人的江湖名气。他们大多人从上船的那一刻起，都已经不是籍籍无名的小辈了。就他们自带的名气来说，原本以为这船上载的都是草根结果这船上坐的都是大佬。路飞那些奇怪又可爱的技能，作为一块橡胶，路飞能在战斗中做出各种高难度动作，所以路飞的一些可爱的技能不仅很实用，还能有效的侮辱到对手。而且有些沙雕能力，他还不止使用过一次。橡胶大口吞，初次使用是在和老沙的战斗中。本来老沙还以为愤怒的路飞要来真的了，结果居然是个这么沙雕的技能。老沙作为自然系，自然不怕，但智商却感受到了侮辱，这让老沙很生气。后来在剧场版里，路飞同样使用过此招，吞过软糖果实能力者。可能路飞看到软糖能力就很有食欲吧，可实际上他的软糖巨难吃，很快被路飞吐了出来。本以为大口吞就是个纯搞笑的技能，但终于到了蛋糕岛，变得有用了一次，而且还有了组合技。路飞利用橡胶火箭弹射出去。再用橡胶大口吞，一口气破坏掉克利加的饼干。两年后，路飞连这种技能都变得有用起来了吗？不，路飞只是单纯的想吃。橡胶发呆和橡胶章鱼，唯一一次使用是在对付艾尼路的时候。当时拿超前的心网没有办法，路飞急中生智，只要我没有动机，敌人就看不出我的动机。顾名思义，发呆。果然，晃的艾尼路一度认为自己的心网有 bug， 其实真的有 bug。之后，路飞用反弹章鱼拳乱拳打死老师傅，很像是四档蛇拳的雏形。橡胶机器人盟友，闯入司法岛的时候使用那一招。说是盟友，其实就是用橡胶身体绑架一个人做挡箭牌，让其他敌人无从下手。衍生招式有机器人盟友拳和机器人盟友踢。最开始的三档形态，最可爱的就是解除三档后，路飞会因为放弃而变小，然后被陆奇抓到后，小路飞还倔强的打了他一下，伤害不高，侮辱性极强。不过两年后就不会再变小了，也算是个绝版的能力。橡胶 Jet 替罪羊，当时看似胡扯的能力，却没想到竟是强大的双四黄合体技，让世界第一大剑豪鹰眼蒙羞，可以说从心理层面将其秒杀。原理倒是很简单，从附近抓取一个东西替自己抵挡伤害，顶上战争幸运的巴基成了这个不幸的大冤种，帮路飞挡了好多刀。两年后，橡胶替罪羊有了一个改版，橡胶树枝，只是替罪的人从巴基变成了树枝布雷。路飞当时正被大妈的次女追杀，用布雷当盾牌玩的可嗨了。所以两年后，路飞虽然变强了，但那种奇怪沙雕而且还有点用的技能并没有减少。最有代表性的就是橡胶 UFO， 初次使用是在冰火岛，通过旋转腿部获得速度加成、制空和清兵能力。形状非常像路飞开着小飞碟，所以这种形态看起来很好玩，很可爱。第二次开飞碟就是在德岛，此招还有非常锋利的切割能力。路飞用这个清了一堆玩具士兵，然后平稳降落。橡胶答谢礼炮，这是在橡胶气球的基础上加强了一个技能，受到了雷利的指导，改良了以前主要用于防御而且胡乱反弹的缺点。路飞的答谢礼炮可以用双倍力度进行还击，而且精度提高了很多。路飞还会做出一个瞄准的手势，非常可爱。第一次用是对付狙击手雪山兄弟。这个技能出现的频率还挺高的，在德岛为了保护罗和牛，还有两个混子兄弟时也用过，在蛋糕岛躲避大妈子女的追杀时也用过，而且这种攻击方式还有更强的版本，就是四档保护形态下的橡胶加农炮球。这个技能属于
，然后就是无挡路飞下的一些形态了，甚至可爱沙雕到连画风都变了，身体比之前有更强的可塑性，所以可以做出更奇怪的姿态，不愧是被称为最胡来的能力。好了，本期就聊到这里了，感谢大家观看，留个赞为素材果实觉醒充能，谢谢。反派不仅死于话多，还死于事儿太多。对付路飞最忌讳的就是在大顺风局的情况下，把路飞放虎归山。毕竟路飞有可能会在这期间饱餐一顿，满血复活，或者找个老师恶补一下课程，再或者找到胜利的方法，回来就能翻盘。艾尼路败自然不是败在了实力上，而是浪。在草帽一伙来到空岛的时候，他们的一举一动都已经在艾尼路的掌控之下，视野全开的情况下，居然能输，因为艾尼路根本没有把他们当成对手，而是几个陪玩。艾尼路甚至自己还传了个吃鸡的局，玩的可嗨了。在空岛，南方低手的艾尼路可以轻松秒掉除路飞以外的人，但被路飞打了个懵逼的时候，艾尼路意识到这个事情不大对劲了。不过雷神还是没有意识到问题的严重性，在控制路飞的情况下，居然把他连人带球给扔下去了。艾尼路还是太相信自己的果实能力了，最后自己制胜一招也被路飞给打散。艾尼路明白了，永远不要轻敌一块橡胶，那可是神的天敌。同样浪输的还有莫利亚，在开局没多久就活捉路飞，剪掉他影子的情况下，莫利亚只顾着去复活巨人奥兹了，全然没有把路飞当做威胁。甚至再次见到路飞的时候，不仅把影子如何物归原主的方法告诉了路飞，还和路飞玩起了捉迷藏。莫利亚的优势就这样一点点流逝了。于是，在这期间，就有了比当时二档、三档还强势的梦魇路飞。当莫利亚回过神来，意识到问题有点大的时候，想用牵引来挽回败局，结果莫利亚都快被自己的能力给撑爆了，简直就是活靶子，被路飞打吐。和以上不同的是，明哥在得岛的计划和布局上并没有多浪，只是明哥并没有想到，当年在顶上战争被随意拿捏的毛头小鬼，居然成长这么快。当时明哥处理掉路飞，手拿法钻，不过还记得贪玩的明哥说了句：“放他走吧，这样今后才好玩呢。”两年后得岛才好玩呢，才好玩呢，才好玩呢，才好玩呢，才好玩呢，才好玩呢，才好玩呢，才好玩呢。明哥自己挖的坑，把自己给玩进去了。五鼠中将说喜欢玩喜欢皮是吧？不要怪我当初没提醒你啊。还有感天动地凯多老师，上面几个人完全是轻视了路飞的实力。凯多老师虽然口头上也嘲讽路飞，你想当什么王来着？但作为人生导师，骨子里有教无类的本性还在。一棒子敲晕后，还想着能把路飞招入麾下，培养成不错的战力。在所有对手里，凯多给的禁闭待遇还是相对比较好的，多少有点人身自由，干活就有饭吃，多劳多得。但是凯多老师人不狠，站不稳啊！这一路上，路飞利用中场休息，从而反败为胜的技巧已经练得炉火纯青了。借此掌握刘英算是第一个转折点。凯多也没料到自己小小的不当回事了一下，路飞后来能夸张到这种地步。所以路飞这一路的战斗经历基本上都是以下课上，那些大佬掌握着全盘优势，为啥会输？毕竟反派不仅死于话多，还死于闲事儿太多了呀。哪些篇章最能代表海贼王？海贼王至今大概有二十个大篇章，大家认为哪个篇章最好看呢？这个仁者见仁，智者见智，没有标准答案。Hello， 大家好，我修炼两年半的素材果实，那我就说一下我感觉的，大概有四个篇章能为海贼王出战。一、空岛篇，这个篇章可以说是把海贼王的人文格局拉到无限高的存在。初看空岛篇可能觉得中规中矩，但是现在看来，这应该是再也无法逾越的一篇浪漫神作。探险家诺兰度和大战士卡尔加拉的约定，三迪亚人会一直敲响黄金钟，等待这位老朋友再次做客。冲天海流将大半加亚岛抬上白白海，生灵在大自然面前的渺小和无能为力。但为了信念和约定，三迪亚人誓死守卫家园，那不屈的意志。空岛原住民认为这片土地是神赐予的，所以因为文化、认知、信仰的不同，而爆发了长达四百年的战争与纠葛。当甘弗尔讲到白白海的土地是这么来的时候，山治和乌索普说：“这本来就是你们的不对啊。”相信这也是尾田的立场吧，但恩恩怨怨，我们人类文明不也是这样一步一步走过来的？最后大家携手草帽团打败强敌，守护了这片一直赖以生存的家园。美妙的钟声再次响起，这是三迪亚人和空岛原住民都想听到的，所以他们明白了，求同存异，结束战争，共同生存在这个星球上是多么珍贵美好的事情。诺兰度没有说谎，黄金都市是真实存在的，空岛也是真实存在的。路飞用那个高高跃起的大投影向粒子头大叔证明自己做到了。就是在《海贼王》里，很难找到第二个能有这样波澜壮阔的篇章。二《水之都与司法岛篇》和空岛篇相反，空岛篇把格局扩得很大，可能有人不喜欢这种类型，而司法岛篇就是专注一个小团队里的情感了。纵使草帽团一路走到这里，但也并不一帆风顺。梅利号大限将至，乌索普和路飞决裂，罗宾的难言之隐。这个篇章里，草帽团遭遇了前所未有的危机。草帽团是一伙怎样的人？看完司法岛篇就大概能了解了。路飞作为船长，他要为全体伙伴的性命和梦想负责。可我们也能懂，梅利对乌索普来说意味着什么。罗宾的不告而别让草帽团开始非常焦虑和迷惑。可我们也能懂，罗宾从小到大经历过什么。他能遇到真心在乎他的人真不容易，这比他的生命更重要。我们也能懂，罗宾的我想活下去，把我也一起带去大海吧，压抑着多少渴望和勇气。
。索隆毫不客气的拔刀阻止伙伴，不能无条件原谅乌索普。可我们也能懂索隆身上肩负着什么样的职责和信念，他对路飞多么的忠诚。我们也能懂乌索普道歉后牢牢被路飞拉住手的时候，索隆那一抹笑是何等的发自肺腑。山治对乌索普的鼓励，弗兰奇关键时刻的可靠，真的都超级帅啊！而乔巴也不再反向躲藏，不惜过量嗑药与敌人同归于尽，也要救出罗宾。娜美也不再怯战，在水之都拼命呐喊，在司法岛替山治出头，因为罗宾是我们的伙伴啊！因为草帽团就是这么一群人啊！三阿拉巴斯坦篇，阿拉巴斯坦可以说是一段伟大冒险，一部伟大作品的真正开始。他创造了很多开端，除了主角团，越来越多的人物在这里开始有了魅力。斯摩格为了人情与正义，放过草帽团一马。拒绝吴老星嘉奖，还让他们去吃奥利给。老沙，我觉得是第一个真正有智谋、有野心，并且去稳步实现的一个枭雄，以至于到现在还能在大海上掀起风浪。小冯，因为觉得和草帽团在一起感觉很有趣，路飞也愿意和小冯做朋友，小冯也甘愿为他们两肋插刀，引开海军。到后面还抵大监狱篇，小冯更是让人永远不会忘记。微微，一个没有公主脾气的姑娘，虽然救国心切，但她懂得治好娜美才是这艘船最快的速度。毕竟微微从小就这么格局。微微和草帽团告别的画面也成了永恒的经典。历史正文在这里出现，干部对位在这里成熟，世界感在这里加强，越来越多的神奇动物开始出现。可爱仗义的功夫海牛，狡诈滑头的欺诈鸟，喜欢美女的骆驼和搬家蟹，一整个憨憨的香蕉鳄等等，这些也是之后海贼王从来少不了的元素。他们一起构建了海贼世界的蓝图。四顶上战争篇。鬼岛大战已经结束，我感觉他依然没能超越顶上战争的地位。先说阵容，顶上战争海军最能打的基本上全都到场了，当时的新老七武海也全都来了，白胡子团、红发团、黑胡子团，这个卡位很难超越。呃，除了剧场版，能超越的恐怕也是最后的终极一战了。少了海军就少了很多看点和乐趣，所以想看海贼王全明星，还得是顶上战争。最主要的是格局差得远，顶上战争往大了说。一句 One Piece 是真实存在的，直接让海军想震慑海贼的这个最重要的战略目标荡然无存。超新星纷纷崛起，海军搬家，世界大征兵，大海比以前更乱了。缩小到人身上，白胡子海贼团和艾斯的羁绊，卡普在正义和亲情之间的纠结，艾斯舍身守护路飞，用白胡子成王的信念对艾斯当然重要，但他并不后悔，因为比这个更重要的是路飞啊。所以鬼岛战争对比顶上战争怎么总结呢？就是纸面配置虽然差不了太多，但内核不行，他带不动啊。那么以上就是我认为能代表《海贼王》的封神篇章了。《海贼王》那么多篇章，总有一篇是你的最爱。每个篇章都展示了不一样的人文历史、战斗冒险、神奇故事，但唯一不变的是那群一直可爱的人们。这大概就是《海贼王》最有魅力的地方吧。娜美是个有钱人，娜美的有钱人属性不是说有多么腰缠万贯，而是精打细算的本领和各种赚钱的办法，那简直是花样百出。主要是作为草帽团的老婆大人，掌管着财政大权和大家日常零用钱的分配大权。草帽团的航海士兼会计，早在东海混的时候，娜美就有了小贼猫的绰号，偷拐抢骗的手艺算是绝活，靠勤劳的双手发家致富，其实是专门偷海贼的东西。当然，娜美的目的，这是想从阿龙手里赎回大家的村子，迫不得已而为之，当起了女街溜子，然后用八年时间凑够了一亿贝利。要知道，一亿贝利两年后可以等价交换一百万只乔巴，那得是一个村都是堆积如山的乔巴。光是想想，这已经是一笔巨款了。更何况，娜美还是个小女生的时候，就能有快速增长的财富，属于名副其实的富婆了。不过最后阿龙勾结老鼠上校，把娜美的钱给骗走了，弄哭了王路飞的航海士，被路飞连人带家一起给干废了。老鼠上校也被打成了耗子为之。正式加入草帽一伙的娜美，还是没落下精湛的手艺，在上船之前，把村里人的钱包啥的都给顺走了，启动资金这是妥妥的有了。如果只是这样，那还算不上有钱人，用钱生钱才是赚大钱的精髓。于是，在罗格镇，精明的娜美就看到了索隆想买刀的这个商机，就提出要给身无分文的索隆放十万贝利的贷款，而且是高利贷，算上本金加利息要还三倍。尽管索隆凭实力白嫖了两把刀，但是娜美还是没有忘记这件事。索隆说：“明明十万贝利一分不少的给你了呀。”娜美表示：“是男人就要遵守约定啊，其实不还利息也可以，那必须得娜美说什么就去做什么，只能二选一。”逼得索隆哑口无言，只能按吩咐去做。不得不说，娜美这笔买卖一分不少，还多了个能使唤的人，这波不亏。除了靠手艺和放贷，还需要靠头脑和气势。后来，草帽一伙在空岛上捞来了几包黄金下来嘛，在水之都准备换成贝利。老板呢，看着这几个人呆头呆脑的，给出了一亿贝利的收购价，就这都把路飞和乌索普高兴坏了，开始考虑这钱该怎么花了。娜美不愧是老江湖啊，这东西值多少钱她能不知道吗？老忽悠都忽悠不住她，一脚就砸桌子上了。一，我这儿有一个一亿的悬赏饭。二拒绝接受这个鉴定，三再敢胡说八道，脑袋搬家。三句话把估值直接抬到了三亿倍率，直接爆发户啊！娜美还可以靠天生的优势赚钱，那就是卖福利。在阿拉巴斯坦澡堂，一帮人趴那儿偷看
。然后娜美并没有一丝恐慌，开价一个人看一次十万贝利，那招幸福之拳直接就放倒了包括路飞和乔巴在内的所有人。除了这些，娜美还不会放过任何赚钱的机会。去托特兰的途中，因为没有了山治，没办法，娜美提出自己要去做饭，但是每个人要付五千贝利。路飞、布鲁克、乔巴赶紧阻拦，这一顿饭就能干光零用钱，太狠了，太狠了。作为船上最有钱的人，每到一个地方都会买衣服，也是娜美必须要做的事情之一。每次都会买一大包衣服，而且还是个讲价高手，因此娜美也是船上衣服最多的人，处处体现着小富婆的气质。所以小贼猫、小富婆，娜美走到哪儿都注定不会缺钱花。卡塔库利家族里最心累的二哥，大妈光是儿女加起来就有八十五个，孩子一多那肯定就闹腾。这对当哥哥的意味着什么就不言而喻了。何况卡尔不管实力还是担当，在兄弟姐妹里还是顶梁柱一样的存在。从小有恶霸胆敢欺负布雷，卡尔就会挺身而出。卡尔不想因为自己的嘴给家人带来灾祸，他一直想要成为一个完美的好哥哥。久而久之，除了想用甜甜圈之外，用围脖捂住嘴，后背不着地，也就成了不得不为的习惯。卡尔这个哥哥不好当啊，主要是身边有些弟弟妹妹太坑了，大妈也坑。就像茶话会之前，万国之内的儿女需要到场之外，大妈还邀请了一些其他人，人一多就容易出乱子。关键是事发之前，盛平把路飞娜美从书本监狱里救出来了。但是欧佩拉没敢跟蒙多尔说实话，斯莫吉也只是让封锁楼层集中消灭，没敢跟大妈说。毕竟大妈慈母手中剑，游子身上披可不是开玩笑的，他是真的敢，所以没人敢吱声。所有人都误以为草帽一伙全员被捕，然后这个屁股谁来擦，自然落到了毫不知情的大冤种哥哥卡尔的头上。婚礼开始前，卡尔从容淡定，还小小操作了一下预见未来见闻色，一切尽在掌控。直到路飞利用布雷的能力，一举摧毁了婚礼蛋糕，整个会场一片混乱，瞬间失控。卡尔一看，失联的妹妹原来让人家当工具人使了，但卡尔也实在难以挽回了。不过智商在线的卡尔及时逮住了路飞本尊，他预见到了路飞的目的是要损毁修女的照片，但卡尔这边只顾抓路飞了，也没料到那一堆假路飞里面居然混进去了一个奇怪的东西。这边路飞还没有完全摁住，那边修女的照片让人给砸了。没错，正是布鲁克。卡尔心态还没崩，大妈先封球了。卡尔随即制作了诺米尔照，分给兄弟姐妹们。大妈震碎了暗杀兵器和用于逃跑的镜子。路飞等人退无可退，只能躲在贝基的大头目里。这一波可把卡尔的心态给折腾得够呛。一向宠妹狂魔的妹控卡尔，趁这个空闲也不禁拽起布雷吐槽：“你还真是被敌人好一通使唤啊你！”卡尔及兄弟姐妹们群起而攻之，路飞众人难以逃脱，卡尔就堵在天台的边缘，谁跑干谁。但这个时候，大妈倒是好了，玉手箱又炸了，整个蛋糕城堡即将倒塌。大妈的有些子女并没有出众的实力，温柔的卡尔哪还有心思抓人？化身救生员只能先救人。最后，厨师长把城堡化成奶油，把地面变成蛋糕，才挽救了全员坠楼的危机。之后，因蛋糕被毁，姿势症发作的大妈被佩罗斯佩罗骗走，继续去追草帽一伙。卡尔被路飞拽进静世界里，安内攘外的苦差事又落在了卡尔的头上。卡尔就是那种布雷坑我千百遍，我待布雷如亲妹的好哥哥。路飞想对布雷动手，卡尔绝对不允许。不过接下来，布雷确实又双热啄坑了。卡尔一个不注意，路飞再次将布雷给拎走了。反正正面又打不过卡尔，路飞就趁这个从万国各岛穿梭的时间，恢复四档消耗的霸气。众所周知，卡尔的坑妹妹还不止这一个，刁蛮小妹夏洛特·弗兰佩在激斗中暗暗偷袭路飞，因此也激怒了从不亵渎战斗的卡尔。就因为卡尔的嘴，弗兰佩还从一名卡尔吹变成了卡尔黑，还要把卡尔的嘴拍下来给其他人看。作为小妹，不了解卡尔的过去，情有可原。但是这种任性做法，无疑伤害了无论任何时候都想当一个好哥哥的卡尔。好在卡尔的心理素质强大，无所谓了。先是自废一颗腰子，和路飞一起清场后认真战斗，到最后卡尔服了，认了，也累了，终于可以睡一觉了。布雷虽然真的很坑，不过他是真心崇拜理解卡尔的妹妹，即使他平时通过镜子偷看到过卡尔躺着吃甜甜圈的样子，但也不妨碍这些。在大妈海贼团这样一个情况复杂的海贼团里，船员之间有着巨大的代沟。迫于大妈的威严，有什么事儿都不敢说。加上大妈一饿就疯球了，卡尔是既要当哥也要当爹，甚至有时候还要肩负船长的责任，堪称是最心累的二把手了。海贼王中十位海军的正义，海军虽然隶属于世界政府，但由天龙人主导的世界政府，出发点就是维系自己的统治。而海军不仅有一定的自治权，观念也相对清流的多，很多海军都贯彻个人内心的正义。往大了说，就是为了让除凶恶的海贼，还天下一个太平。毕竟绝大多数海贼都是无恶不作的。这一点在顶上战争后，平民百姓为海军欢呼，就可以看到海贼在民众心里一向是固有的恶人形象。所以海军怎么说也不是反派，只是海军内部也不太平，甚至每一个人都可以是一个独立的派系。正因他们对正义的理解各不相同。首先是
，扰乱军心者杀；有作乱嫌疑的人，错杀一千不放过一个也要杀。平心而论，从原则上，身为海军将领，处理海贼和逃兵，不能作为刺犬的黑点。刺犬不讨喜的点，主要是有些事情明明有更好的解决方法，刺犬往往一棍子打死的办事态度。当然，赤犬当上元帅后，也极力的在改变一些东西，展示了一些管理能力。当然，也是建立在强硬的正义观上。比如 ，One Piece 是真实存在的，引起了又一波的海贼井喷。赤犬就将海军本部迁到新世界，震慑海贼。海军进行了世界大征兵，说白了，对藤虎绿牛的选拔，赤犬是主考官。只不过，顶上战争那四个演员已经让赤犬够够的了，这转眼又招进来一个演员和一个疑似演员，那这就是另一回事了。对于明哥勾结世界政府搞假消息。赤犬也是有勇气，敢找吴老星去挨骂。虽然被骂得灰头土脸，不过赤犬雷厉风行的风格，确实也是以海军本身的发展为中心，寻求了一些改变。说完了鹰派，那就再说说鸽派。当然，这个鸽只是对路飞他们鸽。前元帅佛之战国，两年前的战国妥妥的是鹰派作风，和赤犬差不了多少。只不过他有三个时期的正义，从早期君临于世的正义，到后来绝对的正义，现在卸任元帅后就彻底佛了，类似于退休的正义。主要还是顶上战争后，世界政府能干出隐瞒推进城越狱事件这种事儿，让自以为一直站在正义艳阳下的战国如梦初醒，彻底对黑暗的上级失望。在那之后，战国推荐了青雉当元帅，把拿命打晋级赛的赤犬狠狠地演了一把。后来他能和罗聊聊家常，内心比谁都割。只因曾经在元帅这个不好当的职位上，很多事情也是迫不得已、无可奈何罢了。原海军大将青雉，他也有三个时期的正义：早期燃烧的正义，后来懒散的正义，现在属于是去探索正义了。两极反转只因为奥哈拉事件后，他对世界政府所谓的正义有了怀疑，对自己追求的正义有了迷茫。阴谋了的青雉从海军大将变成了哲学家，后来在元帅之争中落败，退出海军。他加入黑胡子的目的还并不明确，但想必有一点是他一定要做的：他想见见更多的人，看看更多的事儿，用不同的角度完整的去看待这个世界，审视正义，顺便给老师修一座华丽的坟。大将藤虎贯彻充满仁义的正义，藤虎的正义观看起来比较柔和，但也不完全是。在废除七武海的态度上，藤虎比任何人都更加坚定不移。在这方面，藤虎甚至也可以算鹰派。但藤虎爱憎分明，对就是对，错就是错，为此也可以放下面子。如此张弛有度的做派，也是大家普遍认可的。贺中将奉行清新爽朗的正义，或者说纯净的正义，正如他的洗洗果实能力，洗涤心灵，消除内心的邪恶，给每个人回头是岸的机会。但不代表放纵海贼，一生放荡不羁、爱自由的明哥，看到贺中将撒腿就跑，这是何种的阴影？大将黄猿贯彻模棱两可的正义，黄猿还是很精明的，因为只要有立场就会有冲突。黄猿干脆直接远离内卷，就地躺平，打卡下班摸鱼划水，但又审时度势，模棱两可，进退自如，远离了纷纷扰扰。有的人升官，有的人远走，而黄猿还是当他的大将，稳的一批。原大将则法，则法又被称为不杀的大将，一生讨贼无数，却没对一个敌人痛下杀手，也可以称为仁慈的正义。不能怪责法的仁慈酿成了后来的悲剧，毕竟坏的是海贼啊。但有时候一味的心软也不见得是好事。另外，吉尔支部中将古米尔贯彻从容不迫的正义，在原创剧情中，卡普战国的老战友普罗迪中将贯彻的是张弛有度的正义，剧场版里的孔明中将贯彻的是谋略的正义。还有像卡普斯摩格这种，并没有明确说明自己的正义观，但看得出来，卡普斯摩格都是原则上态度强硬，但大是大非面前保持相对柔和的正义。海贼终究是海贼，但人却也有善恶之分，而这种正义观也正在成为海军中的主流。海贼王中，尾田最爱玩的那些梗，海米爱玩梗，尾田自己也爱玩梗，而且还经常 callback 一下，堪称玩梗大师。一 CP 铁块梗，众所周知，该梗源自司法岛篇 CP 9人均跪于铁块。如果这种宿命计只出现在司法岛篇，那姑且认为是巧合。但是后面不断的 callback 这个梗，顶上战争一长发海军军官用铁块硬扛路飞的橡胶子弹跪了，原本以为他不知道 CP 9是怎么败的。情急之下用出了这个错误的技能，但是到了责法剧场版，又是这位海军，又是拿铁块硬扛，而且还是有备而来，专门冲着扛责法的武装社去的。从那之后明白了，铁块不是情急之下的一种技能，而是海军的信仰。终于在和之国怼天怼地怼四皇，自我无敌的铁块现实返场。小队长展示了铁块的另一种用法，就是用胳膊扒拉住路飞，让路飞瞬息之间无法动弹，无法出招。但不管怎么说，铁块一出必有人跪。众所周知，铁块二字永远是他们下线前的最后一句台词。这次也一样，接着小队长估计当场就被凯多给锤成肉饼了。二激情性转梗，尾田的性转恶趣味在剧情中已经不能完全施展开了。S B S 里那才是各种邪恶癖好，草帽团、大将团、西武海、超新星全都被性转过。相比之下，剧情里的性转就显得畏手畏脚了。在罗被恶搞之前，也只有亲眼见过小一万把人给性转过。哦，还有山治，不知道那两年山治有没有真的被性转过，反正山治打死也不会承认的。但是这个过程可以发现，尾田逐渐在放飞自我。
，终于他真的对罗下手了。当看到这一幕的时候，相信不少人情不自禁的产生了邪恶的想法。没错，要怪就怪尾田把我们都给带坏了。以前还真的有一款女罗的 POP 手办，罗表示，哦，为了卖手办都已经丧心病狂到这种地步了吗？三山治长相梗，平心而论，山治的颜值绝对是上流水准，而且他一直也是走的颜值和气质路线，但是他的悬赏令就没有一张能看的。还留下了跟谁也说不清也道不明的撞脸事件。虽然山治一气之下把迪巴鲁给整容了，一了百了。殊不知，远在东海的海上餐厅分店，他的好兄弟把他的头像做成了象征着无上荣耀的门店 logo， 反而不太注重这方面的索隆，这一路的悬赏令一张比一张好看。四乔巴廉价梗，就像弗兰奇无奈的说道：“这回都不知道该怎么安慰他了，这绝对是尾田故意的。四发到五十，那可以当做是海军不知情；得到一百，可以当做乔巴没有参与团战，存在感不高。”但是和之国的一千真的在和之国，乔巴是既当前排也当奶妈，还干克过大妈，脏活累活也都干了。而且号称最强部门的 CP 零，在鬼岛上从头待到尾，最后乔巴依然是个宠物。行，我看也就这样了。不过不谈具体数字，乔巴是以前自己的十倍，至少听起来还不错。五颠覆认知梗，这个梗应该是和之国篇尾田才开始玩的。三角龙的整顿能螺旋升天，万龙能脱离四肢发射出去绞杀敌人，翼龙的头能当弹弓，而且他们每做出这种离谱行为后。往往还会用固定格式造句，在远古时期，什么什么龙就是这样狩猎的。我信你个鬼！小花园上的三角龙和万龙根本就不是这样的，在海贼世界里，漫画家就是这样忽悠人的。六修持澡堂梗，尾田喜欢把一些福利安排在澡堂里，早期的澡堂福利就不多说了。但是到了和之国，一前一后的特色混浴，真的是恶趣味满满。第一次山治把娜美罗宾看了个够，完成了一直以来的梦想。打败凯多后的那一次，男浴池里混进来一个女的，女浴池里混进去一个男的，而且还很合理。还能这么玩，真的绝了！七各种谐音梗，索隆的技能名字很多都是寿司和饭团的谐音，包括很多人的生日也是他们名字或特征的谐音。除了这些，也有大佬总结出了原来四皇悬赏金里面的几个数字也取自他们名字的谐音。而且草帽团的最新悬赏令里更是一目了然，索隆和山治的金额里面有自己的生日号码。尾田这是多喜欢这种暗梗。八草帽集体梗，这个就很多了。而且最常见，除了之前的山治长相梗和乔巴廉价梗，还有索隆路痴梗、乔巴狸猫梗、罗宾腹黑梗、娜美福利梗、骨头胖子梗、腐烂变态梗、无所欲言梗、甚平反差梗，还有从路飞这里兴起的各种模仿梗。模仿梗最低频率也是两年前后都出现过。前面那些草帽梗更是几乎每个篇章都有，甚至在剧场版里，一帮人还把迷路的索隆给拉倒上了，这梗玩的飞起呀！所以海贼不停玩梗不断。到路飞对战黑胡子的时候，女罗都来了，女路还会远吗？因为那个系列的手办第二弹就是女路飞。总之，期待那一天的到来。海贼王里的高危职业，海贼王里有这么几种职业最难做：轻则心态崩溃，重则随时被嘎。一、海军元帅，看起来这是一个位高权重的工作，不过上有从不通情达理的吴老星，下有一帮两极分化的海军，元帅夹在中间，气不死也得少活二十年。从钢骨空元帅开始，就有卡普这样的刺头在，战国的时候更是一手烂摊子。赤犬现在也感叹这个元帅是真不好当了，尤其是战国一场顶上战争干得心力憔悴，这元帅谁爱当谁当。赤犬接棒后，他这种谁也不服的性格也得寄人篱下，劈头盖脸挨吴老星的骂。所以海军元帅主要是精神上遭不住，有时候比皮肉之苦还痛苦，很容易气得一身病。二七五海这个身份放在以前还算是吃香的喝辣的，毕竟是世界政府允许的合法海贼。但相应的七五海一旦干扰到世界政府的统治和权威，说废就废，卸磨杀驴一样，会毫不留情的将其围剿。甚至比对付其他海贼还要狠，像是莫利亚顶上战争之后，差点惨遭世界政府抹杀，还好当时被阿布萨罗姆给救了。树倒猢狲散，大家只能各寻出路。但是世界政府不会善罢甘休的，不然老沙鹰眼外加巴基这仨下岗七五海也不会抱团取暖了。三白胡子海贼团二番队队长，白团的这个二队队长自带与命运做抗争的 buff， 而且致死率目前百分之百，轻则性命不保，重则那是祸国殃民啊。所以难怪黑胡子当初不当二队长呢，早看出来这是个毒奶职位了。四一个国家的国王，王室成员按理说应该是活得最滋润的，恰恰相反，一国之主可以说是最惨烈的一个职业。吉尔马会客厅里那张四国展的照片就是最真实的写照，来者不善者都很懂擒贼擒王的道理。阿拉巴斯坦的库布拉，原先慈古岛的瓦布尔，水之都的冰山市长，渔人岛的尼普顿，德雷斯罗萨的利库王，左吾的猫狗老大，和之国的光月一族等等吧。海贼王也可以说是一部国王们的血泪史。所以一个国家遭难最先遭殃的可能不是老百姓，而是国王。五给人当爹。在海贼王里给人当爹的就业风险不次于火影里面给人当老师。白胡子有孝子剑和黑胡子，凯多有带孝子大河，卡普有孝子龙、孝孙路飞，明哥也是孝出强大。佩罗斯佩罗在大妈落水后，直接把海贼团改名为佩罗斯佩罗海贼团了。这里面各有各的原因就不多说了。不过海贼王里面的父子的主旋律大多就是兵戎相见。六真正的海贼，海贼王里很多都是非主流海贼团。
，一个强大的真海贼就难能可贵了。主要是真海贼是种高危职业，一种是无恶不作的，像黑胡子，不光是得罪海军，还得罪同行，仇人遍地都是；一种是挖宝藏的，像巴基，到处挖洞挖到的不一定是宝藏，也可能是海军的地下基地。七，海贼王的传艺，这个职位需要有超黄级实力，为什么呢？不然要么一闹，要么被吃，像库洛卡斯那样，动不动就能和海贼王拳脚相向 battle 一下。当然，隔壁还有个吃船医的，所以当海贼王的船医是伴君如伴虎，属实不好当。在海贼世界，感觉做什么都是刀口上舔血。最安全的职业还真不好说，但最自由的那一定是海贼王。海贼王中已出现的三十五把名刀，名刀的位阶自下而上分为快刀八十攻、凉快刀五十攻、大快刀二十一攻、无上大快刀十二攻，外加特殊的名刀鼻兰和绿藻十字两把限定级名刀。其中无上大快刀已确认的有四把：一、艾斯。原持有者海贼王戈尔蒂罗杰，不过这把刀现在下落不明。罗杰在自首前托付陆九，如果是儿子就取名艾斯，如果是女儿就取名安。艾斯对应的是罗杰的爱刀，那安又是什么含义呢？不知道之后会不会揭晓。二夜持有者现世界最强剑豪鹰眼乔拉克尔米霍克，在使用者长期的武装色霸气滋养下和身经百战后，刀都可以升级为黑刀，而黑刀叶也号称是世界最强黑刀。在鹰眼的手中，黑刀叶可以轻松削碎陨石，斩断冰山。三初代鬼彻持有者五老星之光头分型，鬼彻系列虽然位阶高低不同，但都有妖刀的特性，位阶越高，妖力也就越强。二代鬼彻是天狗山古彻锻造，三代是他的后人飞彻锻造。最精良的初代应该也是由飞彻的祖先锻造。鬼彻系列的刀柄和刀型都是一脉相承，比较容易分辨。四从云切持有者世界最强男人四皇白胡子，现安置在白胡子的墓上。从云切的外形更像是偃月刀，白胡子用它战斗时，除了可以缠绕霸王色、武装色外，也喜欢将阵阵果实能力附着在上面，发动破坏力强大的震动波。大快刀二十一攻已确认的有五把：一、炎魔，原持有者光月玉田，后光月日和作为交换黑刀秋水的条件给了索隆，锻造者双月耕三郎。炎魔是一把妖刀，刀型为三瓣，刀鞘上有花瓣装饰，除了颜色不同，外观上与天宇雨斩相似，可以自主吸收和释放使用者的霸气。据天狗山飞彻说，如果索隆能将炎魔练成黑刀，他的等级还会上升，很有可能会进入无上大快刀之列。二二代鬼彻，现持有者天狗山飞彻，锻造者天狗山古彻。妖刀在无法驾驭他的人手中，会引来灾祸。这一点一本松就曾经说过。所以，短暂持有二代鬼彻的路飞，在一顿过瘾的操作后，很快就被专业界网瘾的凯多一棒子敲得翻了白眼。妖刀的诅咒真的是会应验的，这把刀后面可能会替换掉索隆的三代鬼彻。三秋水，持有者先双月龙马后索隆，虽说很有可能都是自家人，但还是已归还了和之国。秋水作为黑刀，坚硬无比。即使恐龙踩上去，也不会弯曲丝毫。几百年前，龙马曾用秋水斩杀过飞龙，秋水也被视为和之国国宝。二十三年前，莫利亚被凯多打败后，带走了龙马的尸骨和秋水。四天宇雨斩，锻造者天狗山飞彻是光月玉田留给桃之助的，之前和炎魔一起寄放在飞彻那里。而在传说中，能斩杀八岐大蛇的十全剑，也就是天宇雨斩。五河道一文字，现持有者索隆，锻造者双月耕三郎，刀柄刀鞘为白色，整个刀没有什么花里胡哨的东西，简单朴素。但确实是件不折不扣的好装备，也承载了索隆和古伊娜的梦想，以及对路飞的承诺。凉快刀五十攻已确认的有三把：一、雪走，由罗格镇武器店老板一本松赠予索隆，但在司法岛最后被秀秀果实能力者给毁坏了。得到秋水后，雪走的残骸被索隆葬在了恐怖三维帆船上。二、花粥，在斯摩格抓住老沙的手下 Mr. Eleven 后，这把刀被达斯奇获得。三、山瓜，出现于海贼王官方小说中。原本是鲨鱼杀手比利的配刀，被斯摩格打败关押后，山瓜归达斯奇所有。快刀中已确认的有两把：一三代鬼彻，锻造者天狗山飞彻，由一本松赠予索隆。此刀极为锋利，只是很少有人能驾驭他的妖力，让人望而生畏。二石宇，达斯奇的配刀，达斯奇是个刀痴，除了随身带着名刀图鉴，目前手中有两把凉快刀和一把快刀。除了这些，还有其他一些有名有姓，但还没有确认未接的名刀。一红发的施救格里芬，红发的剑术也是顶级。曾经和鹰眼比拼，让白胡子印象深刻。和白胡子对刀阵列云层，挡下赤犬的岩浆之拳，很有可能也是一把无上大快刀。二大将后补逃兔中将的金皮罗，金皮罗是日本神话中海上守护神，这把刀的位阶应该也不会低。三雨之溪流的雷雨是一把妖刀，这把刀非常的嗜血，所以一方面为了滋养爱刀，溪流当看守长时经常随意屠杀囚犯。四卡文迪许的杜兰德尔，当时他拔出这把剑的时候，立刻就有人认出来了，说这是世界上屈指可数的存在。五和六，金狮子的双剑，鹰石和木枯，这一对配件，后来在金狮子自断双脚越狱后，也成了金狮子的一支，跟随金狮子继续征战。七，罗的鬼哭，是一把妖刀，整个刀的长度比常规的刀要长，所以罗一般都扛着。罗也经常用刀来施展手术果实能力。
，和其他未接未知的名刀不一样，罗的这把刀表示没有未接。八，匠星克利架的椒盐卷饼，这是一把较大的剑，克利架武装色和剑术都还算不错，奈何非要依赖饼干打架，最后把路飞给养肥了。路飞能打赢，真是离不开克利架的饼干助攻。九，四皇大妈的第三女阿曼德的白鱼，整个剑细而长，剑柄呈鱼鳞状，剑形呈鱼状。十，四皇大妈的拿破仑，平时作为帽子戴在头上。但大妈赋予了他灵魂，可以随时变化为刀剑，形状和大小也是由大妈随意控制。十一，布鲁克的丧魂之剑，两年期间长手足为其升级打造，平时用作老绅士手杖，除了施展剑术，也可以结合果实能力，缠绕黄泉寒气，发挥不俗的威力，对大妈的霍米兹有压制作用。十二，推进成现任狱长汉尼拔的血吸，是形似剃刀的双头长刀，快速旋转后可以产生火焰。十三，何松的外无双，这是一把没有刀型的刀，何松有单手且反手持刀的习惯。而且这种刀也比较适合这种握持方式，这一点和大将藤虎很像。十四，藤虎的重力刀同样是没有刀型，平时用作盲杖。藤虎不管在和谁打架的时候，都习惯一手握刀鞘，一手握刀进行战斗，灵魂还原了他的原型座头式盲剑客的操作。十五和十六，警卫门的双刀助餐和脚餐，和罗的鬼哭一样没有未接。警卫门的虎火流，刀身可以产生火焰，同时也可以展开火焰，包括凯多的龙息。索隆期间偷学了虎火流烈焰斩。在鬼岛之上展开了凯多的龙息和斩碎了普罗米修斯。十七，天狗山飞车腰间的佩刀，名字未知，但当时路飞提出用飞车腰上的刀换二代鬼车，遭到拒绝。飞车说：“我这也是一把名刀。”十八，晋的佩刀，名字未知，晋身高六米，这把刀怎么着也得三四米了。而且晋居然可以把刀变得像梳子一样的锯齿刀，目测也是一把名刀。十九，七星剑，这是剧场版里出现的一把妖剑，在百年一遇的红色满月时，七星剑被封印的妖力就会暴走，带来杀戮和破坏。目前《海贼王》中出现的名刀大概就这三十五把，当然还有很多下落不明的名刀，还有未公布的名刀，以及红发的格里芬是不是雷利之前的配刀等等这种谜团，还需要随着剧情的推进慢慢的去解开。宴会王路飞的十三场宴会，有宴会的地方不一定有路飞，但有路飞的地方一定有宴会。受到红发的影响，开宴会这种事情可以时刻触动路飞的 DNA， 从路飞、索隆、娜美、乌索普在美丽号上一起举杯，到鬼岛战前十人聚首的临时宴会，草帽团开宴会的场面。早已成了最温馨、最欢乐的场面之一。当然，路飞也喜欢将自己的热情和喜悦和所有人分享。第一，可可西亚村宴会，为了庆祝路飞打败阿龙，帮助这里的民众摆脱压迫和苦难，大家和村民开了一场持续三天的宴会。山治担任主厨，给大家做饭。乌索普因为打败了阿龙的一个干部，硬是在这吹了三天的牛逼都不累。约瑟夫、筷子、擦鼻孔的助兴舞蹈，也成了今后宴会必不可少的东西。路飞在贝尔梅尔的墓前和阿健约定，绝对要一辈子对娜美好。第二，伟大航路威士忌山峰宴会，草帽团进了赏金猎人的窝，参加了一场危机四伏的黑暗宴会。但不知情的大家玩的倒是很开心。娜美、索隆一共喝倒了二十八个人，路飞吃倒了三个厨师，山治同时和好几个女生约会。乌索普例行讲他和伟大航路怪物战斗的事迹。大伙睡着后，索隆一打一百个赏金猎人，开启乱杀模式，破除了这里的阴谋。第三，阿拉巴斯坦宴会，路飞打败老沙，国王宴请草帽一伙，但是路飞他们的吃相，尤其是路飞的无差别吞咽。直接把在场的所有人都给吃懵逼了。一向严肃的国王和卫兵也被带动了情绪，一起和草帽一伙庆祝狂欢。第四，空岛前夜的宴会，草帽一伙和菱形大叔他们结下了友谊，算是给路飞他们的送行宴。一群有梦想的人在那半个小屋里面把酒言欢。山治做了秋刀鱼全席，索隆在拼酒这事上，当然是来者必战，战之必赢。第五，空岛野外的篝火宴会，娜美确定了黄金都市的位置，大家非常兴奋，准备开始新的冒险。山治为大家准备了烧食炖菜。而且一大群云狼也参加了这场宴会，大家围着篝火载歌载舞，尽情欢乐。也看得出来，罗宾越来越多的有了发自内心的笑容。从这里开始，罗宾应该就真的喜欢上了这群人了吧？第六，全空岛的宴会，路飞打败了艾尼路，敲响了约定之钟。山地亚人和空岛原住民甘愿结束了长达四百年的矛盾。娜美和收入经费的老婆婆只聊感情不谈钱。索隆和之前的对手布拉哈姆一起喝酒，一笑泯恩仇。不管是青海人、白海人、山地亚人。此刻，来之不易的胜利与和平是属于每一个人的。第七，水之都宴会，路飞他们救回罗宾，弗兰奇烧毁冥王图纸，破灭了世界政府掌握冥王的计划。回来后，和卡雷拉公司、弗兰奇家族等水之都的人开了一场盛大宴会。主要是这场宴会，路飞花了一亿贝利，估计是把全城的酒肉都给包了。不过还很贴心的给娜美留了一打，事后被娜美暴打了一顿。第八，恐怖三维帆船宴会，莫利亚被打败，大家的影子都影归原主，重获光明。草帽团和罗拉海贼团举办了劫后余生的宴会，山治为大家准备了美味佳肴，布鲁克谈起了宾克斯的美酒，并带着环绕世界一周和拉布重逢的约定，正式加入草帽海贼团。
。只是路飞等绝大多数人还不知道，此刻重伤不起的索隆，在这场宴会之前经历了什么。第九女儿岛宴会，路飞征服了女帝，并俘获了她的芳心。女帝设宴安排了各种海王类特产美食。路飞身边即使没有伙伴，他在宴会上也一如既往的社交牛逼症，敞开了肚皮吃喝，还把草帽团的企业文化传播了出去。其他人也不再压抑对路飞的好奇，争先恐后的要摸摸看。男人到底是什么样的？山治表示由衷的羡慕。第十，愚人岛宴会，草帽团打败了以霍迪琼斯为首的新愚人海贼团。路飞还意外帮白星觉醒了海王的力量，拯救了愚人岛。人类和愚人的种族矛盾也得到了历史性的缓和。尼普顿国王倾其所有大摆宴席，宴请草帽一伙，因此没有点心上交给大妈了。得罪了四皇可不好办。但路飞怒怼大妈，说这里是老子的地盘，便向其宣战，让大妈在新世界等着。从此两人就结下了怨恨。第十一，冰火岛宴会。草帽阵营和斯摩格率领的鸡废物支部将士们打败凯撒团伙，并拯救了被拿去做实验的孩子们。双方的立场虽然不同，但为正义而战且胜利的喜悦却可以共鸣。山治用两年间学到的九十九活力菜单给大家做饭回血。海军起初并不想和海贼同流合污，但后面也忍不住喜欢上了草帽一伙。放下立场，大家举起酒杯为正义和友谊干杯。第十二，德雷斯罗萨宴会，在征讨民大家举杯狂欢后，又各自踏上新的成长之路。为之后干出一件青史留名的大事件而准备着。第十三，佐屋宴会，在路飞他们和明哥殊死搏斗时，山治、娜美、乔巴、布鲁克、凯撒一伙人最先来到佐屋。这里早先被杰克袭击，受到严重破坏，但山治他们拯救了毛皮族，治疗了伤员。路飞之后来到佐屋，受到了毛皮族的热情招待。毛皮族用美食和卡鲁丘之礼表达了对恩人们的谢意。狗类毛皮族因为最喜欢布鲁克，见面就是一顿啃，搞得布鲁克都有心理阴影了。每次战斗胜利后，路飞都会和当地人一起狂欢，已经成了一项传统。而鬼岛战争胜利后，草帽团自然也不能少了一场盛大宴会。到时候凯多战败，大蛇倒台，平时连干净饭菜都吃不上的人们，终会迎来幸福生活的开始。海贼王 Red 剧场版战力情报：费克曼子弹馋霸气，梅开二度，剑纹色的天花板被重新定义。首先，关于乌索普的老爹耶稣布，一直以来他的实力也是个谜，但此次描述中说，耶稣布展示了强于卡尔的剑纹色霸气，而且强的不是一点半点。耶稣布可以在虚拟和现实内外保持与乌索普的联系，乌索普也可以感应到，给大家当接线员。在预见未来的长度上，卡尔只能短暂的看到，耶稣布可以保持的更长。加上红发的剑纹纱，看来剑纹色的高度和作用都要重新摆正了。然后红发团在 Red 里大放异彩的就是红发和贝克曼了。描述中说，许多被操纵的市民在殴打红发，但红发始终没有伤害他们，只是忍着。另一方面，黄猿想用他的激光杀死市民，因为市民在攻击他。贝克曼拿出了和在马林凡多时一样的配枪，并阻止了黄猿。贝克曼掏枪，黄老舅举手，完美复刻。不许动果实，梅开二度。黄猿叹了口气，就是口外以内那种戏谑语气，说：“口外以内，海贼保护市民，身为海军却在伤害他们，这很讽刺。”电影院一大哥都笑场了。赤犬依旧稳定发力，他下令不管死多少人，都一定要干掉乌塔。另外，贝克曼除了很轻松的能接住射来的子弹，他打出的弹丸也附带有霸气，很明显和海军打的普通子弹不一样。垃圾路也有同样的操作。关于对红发的描述，红发警告黄猿和藤虎：“如果你们要从我们这里抓走乌塔，那就做好死的准备吧。”然后发动霸王色霸气，五鼠中将被震得单膝跪地，有点懵。黄猿感受到红发的霸气，流汗了，感叹道：“所以这是四皇香克斯的霸气吗？”最后，黄猿露出了一抹僵硬的笑容。藤虎决定撤退，说：“我们最好不要发动战争，这附近还有很多市民。”期间最秀的就是黄猿朝红发发动八尺穷钩玉，红发一刀就给他破掉了。黄猿元素化想走位。可红发的第二刀就已经瞬移到黄猿的身前了。不许动的帽子戏法由红发来完成。黄老舅缓缓举起双手，表示我投降，我这就下班。黄老舅在剧场版里啥事儿没干，光举手了，越来越演。而红发越强，兵演的 buff 就越闪亮。毕竟很多年前两人剑术五五开，何况红发十二年前就是十亿加级别的海贼了。关于红发的身世也有线索，还真不一般。吴老星说红发属于什么 Fairland Family， 英语不好，草率的翻译一下就叫黑土家族。难道说红发也是天龙人？毕竟明哥的家族也有相似的叫法，加上当年创造世界政府的天龙人家族有二十个，所以红发说不定真的是其中一个家族的后裔。在本片的结尾，五党路飞联手红发的霸禅，一同击碎了虚拟梦境，拯救了世界。乌塔回归了红发海贼团。不管怎么说，红发海贼团的铜墙铁壁，悬赏最均衡的称号，看来的确是实至名归的。每个主力都是霸气高手，都很能打，期待红团后面如何搞事情。以上就是本期的全部内容了，拜拜。海贼王中的披风情节。要说《海贼王》里平时不怎么起眼，但是又无处不在的东西，披风和斗篷绝对要算在其中。甚至可以说，十个强者里面能有九个穿着或穿过披风的。其实不光是尾田的一种情节吧，大多人在年少时都有这种情节，只是《海贼王》对这种情节表现的淋漓尽致。
。还记得路飞有一句名言，也称披风定律，说就算狒狒穿上披风，都是英雄。这句话还给了当时懵懂的乔巴深刻的影响，帮他树立了奇特的英雄观。之后便有了穿着斗篷的乔巴假面。曾经的海上三大势力，海军、四皇、七武海，其实还可以加一个暗地里的革命军。他们中间穿着披风的可以说是比比皆是。海军里的中高级军官，如参加顶上战争的十万精锐，几乎都穿。他们的外套虽然有袖子，但是他们就算拿来当被子盖，也从来不正儿八经的穿，就专门这样设计的，挂在肩上当披风穿。不得不说，倒是挺帅的，尤其是大将们的气势加披风，倒是穿出了无与伦比的压迫感。四皇里面，不管新的老的，红发、白胡子、凯多、大妈、黑胡子、路飞、巴基，全部都穿披风或斗篷。路飞以前是不穿的，但是在两年后，片头里、剧场版里以及和之国是没少穿，就给人感觉。什么是成为海上霸主前不可或缺的前提？是意志，是霸气。什么是成为海上霸主后不可或缺的东西？是斗篷，是披风。真的想说，红发香克斯这身衣服加斗篷，穿起来那是绝对的帅。海军那边的大衣是有版型压制的优势的，但是红发能把一件普通斗篷穿成不输分毫气势的份上，也是可以了。老牌七武海里，七个人里六个穿披风，就熊不穿。但是熊在革命军里是穿的，毕竟斗篷算是革命军的一种制服。这么算的话。七武海各式各样的斗篷披风，就是个纯纯的披风大队。革命军的话，毕竟龙本身这么喜欢穿斗篷，整个革命军自然也形成了这种企业文化。要说这斗篷披风到底有啥用，可以说除了帅一无是处。但是只要帅就足够了。如果明哥不穿他那粉红大皮草，气势多多少少会矮一截。由于明哥的大脑子过于深入人心，所以这种同款披风也称多服时装体系，比如多弗朗明帝就是他弟弟克拉松，多弗朗明姐夏洛特加雷特。少弗朗暗地尤斯塔斯基德以及多弗朗明爹百兽凯多，而路飞穿与不穿披风也是两种不同的气势，像是在金狮子剧场版里的黑色大衣，在众人簇拥下，在一阵烟尘中缓缓入场，潇洒霸气，完全可以入选路飞最帅十大镜头之一了。还有剧场版 Z 里的红色大衣，和罗杰的有些相似，颇有一种已然成王的感觉。当时山治是一件黑色的毛茸茸披风，索隆的袍子外面套了件红色大衣，这一套草帽团皮肤。应该属于是最接近王团气质的那种装扮，所以总而言之，当路飞站在世界之巅的时候，身上不一定要穿衣服，但身后一定不能没有一件披风。